வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஆர் கே நகரில் விஷால் தீபா வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிப்பு ஆதரவாளர்களுடன் விஷால் சாலை மறியல் ஜெயலலிதாவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் நினைவிடத்தில் முதல்வர் அதிமுகவினர் அஞ்சலி டூ ஜி முறைகேடு வழக்கில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு தில்லி சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி அறிவிப்பு ஒருமனதாக காங்கிரஸ் தலைவராகிறார் ராகுல் காந்தி ஆதரவாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த எண்பத்தி ஒன்பது மனுக்களும் ஏற்பு ஆர் கே நகரில் நடிகர் விஷால் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா ஆகியோரின் வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விஷாலும் அவருடைய ஆதரவாளர்களும் காவல்துறையினரால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷ் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் மாரியப்பன் ஆர்கே நகர் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கி நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில் நூற்றி முப்பத்தி ஓரு வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர் அந்த வேட்பாளர்களின் பரிசீலனை இன்று நடைபெற்றது தற்போது வரை நூற்றி இருபத்தி ஏழு வேட்பாளர்களது மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அதில் அறுபத்தி ஆறு வேட்பாளர்களது மனுக்கள் வந்து ஏற்கப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி ஓரு வேட்பாளர்களது மனுக்கள் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுக அதிமுக பாஜக மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரது மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டு ஏற்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜெயலலிதாவின் உறவினராக தீபாவோட மனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது அவரது வேட்புமனுவில் போதிய தகவல்கள் இல்லாததை அடுத்து அவரது மனு நிராகரிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே எழுபத்தி ரெண்டாவது வேட்பாளராக மனு தாக்கல் செய்த விஷாலோட வேட்புமனுவானது நிராகரிக்கப்பட்டது இதற்கு அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் அலுவலகத்தில் உள்ளே அவர் வந்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார் மேலும் முன்னதாக வேட்புமனு தனது வேட்புமனு நிராகரிக்கும் போது தனது கருத்தை கேட்கவில்லை எனவும் இது குறித்து தான் அலுவலகத்திலே வேட்புமனு பரிசீலனை செய்யப்படக்கூடிய இடத்திலே இருக்கும் போதும் தேர்தல் அலுவலர்கள் தங்களிடம் கருத்துக்களை பெறவில்லை எனவும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் சிறிது நேரம் சாலை முறையில் ஈடுபட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் தயவு செய்து பண்ணியிருக்காங்களா ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இது கரெக்டா இது இது சரியான விஷயமா இளைஞர்கள் உட்கார கூடாதா இளைஞர்கள் வர கூடாதா எலெக்ஷனுக்கு நிக்க கூடாதா அது கேளுங்க சார் அதனை தொடர்ந்து விஷால் வேட்பு மனு பரிசீலனை செய்யப்படக்கூடிய அந்த இடத்தில் தற்போது தனது மனுவுக்கு உண்டான உரிய நியாயம் கிடைக்கும் வரை தான் அந்த அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வரமாட்டேன் என்று தற்போது உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் மேற்கொண்டு வேட்பாளர்களது மனுக்களானது பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக ஆர்கே நகர் தொகுதியில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இன்பாவுடன் மாரியப்பன் இதனிடையே செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜே தீபா தனது வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு அதிமுக அரசே காரணம் என தெரிவித்துள்ளார் all the other information that i have provided or uh, perfect they said uh, they have also provided this that all the other details are there and uh, now they are saying that uh, i have not entered the value of this property so that's one reason but again all this is not relevant to this case at all of this application because it is not mandatory in the first place so it's definitely being uh, done by the uh, ruling party only i mean here i don't i don't have i don't think there's any other reason மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளான இன்று தமிழகம் முழுவதும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது சென்னையில் உள்ள அவருடைய நினைவிடத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் நினைவு நாளையொட்டி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் அனைவரும் அண்ணா சிலையிலிருந்து அமைதி ஊர்வலமாக வந்தனர் மெரினாவில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் கண்ணீர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் தொடர்ந்து இரண்டு நிமிடங்கள் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர் தொடர்ந்து அதிமுக நிர்வாகிகளும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்
மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி அவருடைய நினைவிடத்தில் டிடிவி தினகரன் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய பொழுது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது தங்க தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்ட தனது ஆதரவாளர்களுடன் வந்து தினகரன் அஞ்சலி செலுத்திய பொழுது முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் அணியை சேர்ந்தவர்கள் தினகரனுக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பினர் தினகரன் ஆதரவாளர்கள் எதிர் முழக்கம் எழுப்பியதை அடுத்து இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதமும் தள்ளுமுள்ளுவும் ஏற்பட்டது இதனால் அந்த இடத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது அலைக்கற்றை முறைகேடு வழக்கில் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என தில்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி அறிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைமையிலான முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் பொழுது தனியார் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு டூ ஜி அலைக்கற்றை விற்பனை செய்ததில் மத்திய அரசுக்கு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது இதில் முன்னாள் தொலைத் தொடர்பு அமைச்சரான ஆ ராஜா கனிமொழி உள்பட பத்து பேர் மீதும் ஒன்பது தனியார் நிறுவனங்கள் மீதும் சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது இந்த வழக்கில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அனைத்து தரப்பினரின் விசாரணையும் முடிந்த நிலையில் தீர்ப்பு தேதி ஆறு முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு எழுதும் பணி முடிவடைந்து விட்டதாக நீதிபதி சைனி அறிவித்துள்ளார் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் அன்று நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் நீதிபதி சைனி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆர் கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி டூ ஜி அலைக்கற்றை முறைகேடு வழக்கின் தீர்ப்பு வெளிவர உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவு குறித்த விசாரணை ஆணையம் இன்று சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் இருவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவு குறித்த விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகிறது சென்னை எழிலகம் கலச மகாலில் நடைபெறும் இந்த விசாரணைக்கு இந்த வாரம் ஐந்து மருத்துவர்கள் மற்றும் தீபாவின் கணவர் மாதவன் ஆகிய ஆறு பேரை ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பியிருந்தது சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் முத்துச்செல்வன் கலா ஆகிய இருவரிடம் பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி இன்று விசாரணை மேற்கொண்டார் நாளை மாதவன் மற்றும் மருத்துவர் டிட்டோ ஆகியோரிடம் ஆறுமுகசாமி விசாரணை நடத்த இருக்கிறார் தமிழகத்தில் மணல் குவாரிகளை மூட வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க இயலாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மறுத்துள்ளது மலேசியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்க மறுத்தது இது தொடர்பான வழக்கில் தமிழகத்தின் சுற்றுச்சூழலை கருதி அனைத்து மணல் குவாரிகளையும் ஆறு மாதங்களுக்கு மூட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஆர் மகாதேவன் உத்தரவிட்டார் இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் கல்யாண சுந்தரம் கிருஷ்ணவள்ளி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்தது பின்னர் வழக்கு விசாரணையை வருகிற எட்டாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் உதவி வழங்கவில்லை என்ற பொதுநல மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற கிளை அடிப்படை வசதிகளை செய்து தந்து அது பற்றிய அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுல் காந்தி ஒருமனதாக தேர்வாகிறார் காங்கிரஸ் அமைப்பு தேர்தல் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது தில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் தலைவர் பதவிக்கு ராகுல் காந்தி தனது வேட்புமனுவை நேற்று தாக்கல் செய்தார் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக எண்பத்தி ஒன்பது பேர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும் அவை அனைத்தும் தகுதி வாய்ந்ததாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தற்பொழுது காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் ராகுல் காந்தி மட்டுமே வேட்பாளராக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து காங்கிரஸ் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வாகும் ராகுல் காந்தி விரைவில் தலைவர் பதவியை ஏற்க உள்ளார் வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் காரணமாக மீனவர்கள் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என கூறினார் ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் உடனடியாக கரை திரும்ப வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இருப்பினும் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நிலவும் 
வலுவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்த அதே பகுதியில் நீடிக்கிறது இது அடுத்து வரும் பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் மேலும் இது வடமேற்கு திசையில் வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திர கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் மீனவர்கள் அடுத்து வரும் நான்கு தினங்களுக்கு கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஆழ்கடல் பகுதியில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பாசன வசதி பெறும் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தமிழக அரசை கண்டித்து சேலத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு மருத்துவர்கள் பணி நியமனம் அண்மையில் நடைபெற்றது மருத்துவ தேர்வாணையம் மூலமாக நடைபெற்ற இந்த கலந்தாய்வில் அரசாணையை மீறி தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் பயின்ற மருத்துவர்களுக்கும் வெளி மாநிலத்தில் பணிபுரிந்த மருத்துவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அரசு மருத்துவர்கள் கடந்த சில தினங்களாக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஏற்கனவே அரசு மருத்துவமனைகளில் கிராமப்புறங்களில் பணி புரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வந்து சிறப்பு படிச்சுட்டு இருக்கோம் மேற்படி படிச்சுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்த வந்து எங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க எங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த இடத்த கொடுங்கிறது தான் எங்குது இப்போ நாங்கள் முடிச்சுட்டு வரவங்க இப்போ ஃபைனல் இயர் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸில் முடிக்க போகிறோம் எங்களுக்கு அந்த இடங்கள்லாம் காட்டுங்க எங்கள் நாங்கள் முடித்த அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த இடத்த கொடுங்க அப்படிங்கிறோம் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதல் போக பாசனத்திற்காக வைகை அணையிலிருந்து ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வைகை அணையின் மூலம் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன மழை காரணமாக வைகை அணை தற்பொழுது அறுபது அடியாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களின் ஒரு போக பாசன பகுதிக்கு வினாடிக்கு மூன்றாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனை பெரியாறு வைகை அணை கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் திறந்து வைத்தனர் பாலாற்றில் வரும் தண்ணீர் வீணாக கடலில் சென்று கலப்பதால் இதனை தடுக்கும் வகையில் தடுப்பணைகள் கட்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கர்நாடகத்தில் உள்ள நந்தி துர்கத்திலிருந்து ஆந்திரம் வழியாக தமிழகத்தில் அதிக தொலைவாக இருநூற்று கிலோமீட்டர் கடந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வயலூர் முகத்துவாரத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது பாலாற்றில் ஆந்திர அரசு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகள் கட்டி வருகிற தண்ணீரை தேக்கி வைத்து வருகின்றனர் இதேபோல் வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் வழியாக செல்லும் பாலாற்றில் வரும் தண்ணீரை தேக்கி வைத்தால் வறண்ட காலத்தில் விவசாயத்திற்கு பயன்படும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் பாலாற்றில சுமார் அறுபது அடிக்கு மேலாக மணல் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் பாலாறு ஆழமாக்கப்பட்டுள்ளது பாலாற்றில் இருந்தே வரத்து கால்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய ஏரிகளுக்கும் குளங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய கால்வாய்கள் எல்லாம் மேடிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால் அந்த கால்வாயில் தண்ணீர் செல்ல முடியாமல் அனைத்து ஏரிகளும் வறண்டு காய்ந்திருக்கிறது வரத்து கால்வாய்கள் எல்லாம் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் பாலாற்றுடைய ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் வரக்கூடிய தண்ணீரை சேமித்து வைத்தால்தான் வேலூர் மாவட்டம் தொடர்ந்து வறட்சியினுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும் நாகை மாவட்டம் வெள்ளையாற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட படகு கவிழ்ந்ததில் படகில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவனை தேடும் பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் செருதூர் கிராமத்தில் வெள்ளையாற்றின் கரையோரம் கட்டப்பட்டிருந்த படகில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கஸ்மிதாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகிய இரண்டு சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது வெள்ளையாற்றில் நீர் கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென படகு ஆற்றில் அடித்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இதில் இரண்டு சிறுவர்களும் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டதாக தெரிகிறது ஆற்றில் அலறல் சத்தம் கேட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த வழியாக வந்த மக்கள் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தகவல் அளித்தனர் அந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் காணாமல் போன சிறுவர்களை தேடி வருகின்றனர் இரு பசங்க குளிக்கிறதுக்காக ஆற்றுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த வரும் திருவாயில் படகு சின்ன படகு ஒன்று பாதுகாப்புக்காக அதை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து அந்த படகில் ஏறி விளாண்டுருக்கும்போது ரெண்டு பசங்களும் தவறி தள்ள வந்துட்டாங்க தாமதங்கிற பையனுடைய கூக்குரல் கேட்டு அந்த அந்த வழியாக வந்த இருசக்கர வாரத்தில் ஒரு பையன் மணிகண்ட ஒரு பையன் குதிச்சு அந்த பையனை காப்பாற்றிட்டான் அந்த தா அந்த தாசுங்கிற பையனை காப்பாற்ற முடியலை
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் அருகே ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் தற்காலிக பாலம் துண்டிக்கப்பட்டதால் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த இரும்புலிச்சேரியில் இருந்து வாயலூர் சாலையை இணைக்கும்படி பாலாற்றின் குறுக்கே இருந்த பாலம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தற்காலிக பாலம் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு விடப்பட்டது இந்நிலையில் அண்மையில் பெய்த மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் தற்காலிக பாலம் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் எடையாத்தூர் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் முப்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் பாலம் கட்டப்படாதது வருத்தம் அளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் பள்ளி படிப்புக்கு பின் பதிமூன்றாவது வயதில் திரை உலகில் அறிமுகமான ஜெயலலிதா தென்னிந்திய மொழிகள் மட்டுமின்றி ஹிந்தியிலும் நூற்று நாற்பது படங்களில் முத்திரை பதித்தவர் அவர் மறைந்து இன்றுடன் ஓராண்டாகிறது திரைப்பட ரசிகர்களின் மனதிலும் நீங்காத இடத்தை பெற்ற ஜெயலலிதாவின் திரை உலக வாழ்க்கை பற்றி இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஷங்கர் வி கிரி இயக்கிய எபிசில் என்ற ஆங்கில படம் மூலம் தனது பதிமூன்றாவது வயதில் திரையுலக வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவின் முதல் இந்திய படம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் வெளியான சின்ன கொம்பே என்ற கன்னட படம் ஜெயலலிதாவின் நடிப்பு ரசிகர்களிடம் தனி அங்கீகாரத்தை பெற்றுத்தந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வெளியான வெண்ணிற ஆடை திரைப்படம் ஜெயலலிதாவின் நடிப்புக்கு தமிழ் திரையுலகில் அங்கீகாரத்தை தேடித்தந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை கன்னடம் ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் என எட்டு திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான ஆயிரத்தில் ஒருவன் திரைப்படம்தான் ஜெயலலிதாவின் திரையுலக பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய அடித்தளம் அமைத்தது புரட்சி நடிகரும் மறைந்த முதல்வருமான எம்ஜிஆருடன் கதாநாயகியாக இணைந்து நடித்த முதல் படம் இது மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது எம்ஜிஆருடன் இணைந்து ஜெயலலிதா நடித்த பல திரைப்படங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்த போதும் அடிமை பெண் போன்ற வெற்றி விழா கண்ட படங்கள் ஜெயலலிதாவின் அபார நடிப்புக்கு மகுடம் சூடின இரட்டை வேடத்தில் ஜெயலலிதா வெளிப்படுத்திய நடிப்பு திறன் அவருக்கு இன்றும் அழியா புகழை தேடித்தந்து கொண்டிருக்கிறது ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே பாடலில் ரோமானிய பாணி நடனத்தில் உண்மையான ராணியாகவே வாழ்ந்திருப்பார் ஜெயலலிதா அதே படத்தில் அம்மா என்றால் அன்பு என்று அவரின் இனிமையான குரலில் வெளியான பாடல் இன்றைக்கும் அதிமுகவினருக்கு பிடித்த பாடலாகும் அடுத்தடுத்து எம்ஜிஆருடன் இணைந்து ஜெயலலிதா நடித்த அனைத்து திரைப்படங்களும் ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றன மாட்டுக்கார வேலன் குடியிருந்த கோயில் காவல்காரன் கண்ணன் என் காதலன் ஒளிவிளக்கு நம் நாடு என முத்திரை பதித்த திரைப்படங்கள் ஏராளம் எம்ஜிஆருக்கு இணையாக ஜெயலலிதாவின் பெயரையும் ரசிகர்கள் உச்சரிக்க தொடங்கினர் எம்ஜிஆருடன் மட்டும் இருபத்தி திரைப்படங்களில் இணைந்து அவர் நடித்துள்ளார் திரைவாழ்வின் பிற்பகுதியில் ஜெயலலிதா சிவாஜி கணேசன் ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் சிவக்குமார் ஏ வி எம் ராஜன் என் டி ராமாராவ் நாகேஸ்வர ராவ் தர்மேந்திரா உட்பட பல புகழ்வாய்ந்த கதாநாயகருடன் இணைந்து நடித்துள்ளார் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுடன் இணைந்து ஜெயலலிதா நடித்த திரைப்படங்களும் ரசிகர்களின் கண்களுக்கு விருந்து படைத்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியான கலாட்டா கல்யாணம் ஜெயலலிதாவின் நடிப்புக்கு மிகுந்த பெருகேற்றியிருந்தது சிவாஜியுடன் இணைந்து ஜெயலலிதா நடித்த அன்பை தேடி பாட்டும் வரதமும் பட்டிக்காடா பட்டணமா எங்க மாமா எங்கிருந்தோ வந்தால் என பல படங்கள் பகத்தான வெற்றி பெற்றன கன்னடம் தெலுங்கு கிந்தி என பிறமொழி படங்களில் ஜெயலலிதா நடித்திருந்தாலும் தமிழில்தான் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் மறைந்த முத்துராமனுடன் இணைந்து ஜெயலலிதா நடித்த சூரியகாந்தி திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டில் வெளியானது 
நூற்று ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல் ஓடி சாதனை படைத்த சூரியகாந்தி திரைப்படத்தில் ஜெயலலிதா சொந்த குரலில் இரண்டு பாடல்களை பாடியுள்ளார் சூரியகாந்தி வெற்றி விழாவில் ஜெயலலிதாவின் நடிப்பை பாராட்டி தந்தை பெரியார் பரிசு வழங்கி கௌரவித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு வரை திரையுலகில் கதாநாயகியாகவே நடித்து வந்த ஜெயலலிதா அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் நதியை தேடி வந்த கடல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு வரை ஏறத்தாழ இருபது ஆண்டு காலம் திரையுலகில் அசைக்க முடியாத இடத்தை பெற்றிருந்த ஜெயலலிதா ரசிகர்களின் அளப்பரிய அன்பை பெற்று புகழின் உச்சியில் இருந்தார் அரசியலிலும் அதையே தொடர்ந்தார் தன் மறைவு வரையிலும் இலங்கைக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி இலங்கை அணிக்கு நானூற்று பத்து ரன்கள் இலக்கு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றன நடைபெற்று வரும் இலங்கைக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு இந்தியா டிக்ளேர் செய்துள்ளது தில்லி பெரோஷா கோட்லாவில் நடந்து வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழப்புக்கு ஐநூற்று ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இலங்கை அணி நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்புக்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்திருந்தது இன்று நான்காவது நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த இலங்கை அணி முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இதனையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இந்திய அணி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஓவரில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் சேர்த்திருந்த நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை இந்தியா டிக்ளேர் செய்தது இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சேர்த்து இந்தியா நானூற்று ஒன்பது ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு நானூற்று பத்து ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது இந்தியா நானூற்று பத்து ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இலங்கை பேட்டிங்கை தொடங்கியது ஆட்ட நேர முடிவில் பதினாறு ஓவர் வீசப்பட்ட நிலையில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு முப்பத்தி ஓரு ரன்களை இலங்கை எடுத்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஆர் கே நகரில் விஷால் தீபா வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிப்பு ஆதரவாளர்களுடன் விஷால் சாலை மறியல் ஜெயலலிதாவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் நினைவிடத்தில் முதல்வர் அதிமுகவினர் அஞ்சலி டூஜி முறைகேடு வழக்கில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு தில்லி சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி அறிவிப்பு ஒருமனதாக காங்கிரஸ் தலைவராகிறார் ராகுல் காந்தி ஆதரவாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த எண்பத்தி ஒன்பது மனுக்களும் ஏற்பு இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்டுரங்கும் வேளை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்